怎么样？死了的感觉很舒服吧？我死了吗？嗯，刚才在阎王那儿过过堂了。他说你坏事做的太多，罚你陪我一辈子。看来你也不是什么好人。有，姑娘，你简直是太厉害了。我叫萧炎，你呢？先过来，见过紫金翼狮王殿下。狮王在里边。怎么，你怕了吗？走吧。放一把火，把我和狮王火葬在一起。我知道，天生地埋，可就连这样的魔兽都有娘，难不成你是石头缝里蹦出来的？你得个难毒体，我能治好。之后，就让我送你回家吧。你刚刚说，你叫什么来着？萧炎。哼，萧婆婆，你快滚吧！我不管，你告诉我你爹娘在哪？我去找他们，我不会让你一个人死在这里。否则呢？什么否则？你才多大啊,啊？我身边有很多好朋友，他们都是很好的人，我可以介绍给你。我不喜欢很好的人。那，那你跟我打交道总可以我不想跟你打交道。哎，那小双怎么办？老天爷照顾啊！哇，老天爷照顾！这个山上所有的人都要杀他。你和狮王去见阎王爷了，他怎么办？我可是看见你刚才流眼泪了。又不能说明什么，那至少能说明你能喜欢兽，你能喜欢兽，你就能喜欢人。我不喜欢人，我喜欢我娘。可是我娘找不着了，或许她已经死了。我娘也已经死了。好啊，那我去下面，我跟她打个招呼。那这个世界上总有一个在乎你的人。没有。那你爹呢？我回去，我爹也不会要我。什么？为什么？他说我长得丑。胡说，你很漂亮。我能治。我爹说我现在没有男人。我要。你说什么？我，我，我刚刚。像一个正常女孩子一样活着，要你跟我在一起，而不是天天待在这个破山洞里面，跟那些毒虫、蜈蚣、蛇在一起。你是可怜我，我是喜欢你。那你会娶我吗？我会，我会娶你的。我还要带你去见你爹，告诉你爹。这个女孩子，她很好很好，可是她现在归我了。我我爹他说的不对，不是没有人要我。帐篷里那女孩怎么回事、啊？呃，你说小医仙是吧？她她就是个意外。你什么时候把自己嫁出去的？我怎么不知道？她她真就是个意外。哎呀，而且我是个男的，我怎么嫁出去啊？那个，你别说笑了。她她，我就是话赶话说急了才成那个样子的。我也不想的。你说急了就把自己嫁出去了，我
这一天没有见你，你就已经是别人的人了。怎么可能？我怎么可能会是别人的呢？我就是我自己，那个雪儿，你一个女孩子家家，你少来这一套。你要相信我，啊，雪儿，我也是被逼无奈的。人家都喊你相公了，你还被逼无奈？他都喊我相公了。雪儿，他那个时候呢，在山洞里面，一心要跟紫金翼狮王一起去赴死，那我也不能眼睁睁的我就看着他，这这这这，是不是啊？而且，而且，我，我家仇未报，我还有和纳兰嫣然的三年之约没有去了结。最重要的是，我。什么？雪儿，你要相信我。那好吧，那你告诉我，那天晚上纳兰嫣然找你干什么？他问了我薛宗和异火的事情。你没和他也话赶话吧？我去给爹写信去。相公好看，相公，相公，我刚跟你妹妹聊了好久，我还挺喜欢她的。我们两个未来一定是一对好公嫂。嗯，林秋雅，外面。嗯，怎么了？那个林秋雅，外面有人找你，找我？谁呀、啊？好像是佣兵，说是你家人。家人，我出去看看。好，小一仙，娘子、嗯，那个，这个箱子呢，是我们用来装被褥和生活用具的。现在，用来装你。云兰宗到现在还在找你，你要是被发现了呀，这事我们全都兜不住，好吗？那你下了山就去见我爹，然后娶我，对不对？我们当然是要去见你爹的。把你交给你爹之后呢，我也就放心了。呃，只是我呀，我还得回去继续上学呢。那你什么时候娶我呀？哎呀，我们先不要谈这个事情。你看，你也是孩子，我也是孩子。虽然我们没有没有虽然，迦南学院是不让学生结婚的。对吧？啊啊！那我们就不上学了。哎呀，怎么可以不上学呢？来来来，学费都已经交了，必须得上啊！来来来来，我呢先回去，想办法把你的恶难毒体给治好。等把你的毒体治好以后呢，我自然会来找你的。以后的事情我们以后再说，好吧？好啊，那我就不回家了。我就跟你去上学，白天你去上学的时候呢，我就躲在这个箱子里，然后晚上你回来的时候呢，嗯，就来陪你呀。胡闹，怎么可以这样子呢？上学就应该好好的上，就应该有个学生的样，是不是？你什么都不要说了，你是不是已经叫我相公了？是。那我是不是就是你相公了？是。那你是不是应该听你相公的话？是。现在进去好好藏好。比打魔兽还要累。你们啊，你们要是出去乱说，我谁都……萧炎同学。呃，我们出去透透气。透透气。别呀、啊！加油！你先忙，你先忙。刚刚不是收拾的挺来劲的吗？啊？什么事？听说你刚回来。去哪儿了
，被野狗咬了。是啊，差点就被咬死了。不过没事，那野狗啊，也不是你招来。没事就好，香薰儿还凶我，像是我把你害了一样。我知道你们兄妹情深，可我是纳兰家的人，事关家族清誉，我必须要澄清一下。就这样。你。那人晕倒了。哎哎哎！忙呗，说，帮我去看一下刚才那个姑娘死了没有。你干什么了？他刚才对你说话那么凶，那么横，我实在是看不顺眼，所以我就偷偷的给他设了一根毒针。如果你现在再不去看他的话，他可能真的要死了。